हेलो एवरीवन वेलकम टू टेक्नोलॉजीज और फाइनली यहां पे मोटोरोला ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Moto Z2 4G वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है और ये जो स्मार्टफोन है मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रीवियसली यानी कि एक साल पहले ग्लोबली जो वो लॉन्च हुआ था और इतने टाइम बाद उन्होंने जो वो इसको इंडिया में लेके आया मुझे पता नहीं इसकी वजह क्या है लेकिन फाइनली यहां पे ये जो स्मार्टफोन आ चुका है साथ में आपको बंडल पैक मिलता है जो कि टर्बो पैक है ये आपको इसके साथ में जो वो फ्री मिलता है यानी कि ऑन द गो आप इसको बैक केस की तरह यूज कर सकते हैं और अपने फोन को जो वो चार्ज भी कर सकते हैं जी हां तो ये आपकी फोन की बैटरी बिल्कुल भी यहां पे ड्रेन होने का आपको जो वो डर नहीं होगा यहाँ पे आप लोगों को बता दो इसकी प्राइसिंग यहाँ पे मुझे अपडेट नहीं हुई क्योंकि वीडियो मैंने उसके पहले शूट किया था मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको जो वो प्राइसिंग जो वो अपडेट कर दूंगा ये वीडियो आप देखते रहिए मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस फोन के बारे में जो वो देने वाला हूँ बॉक्स में कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है सामने की तरफ मोटो Z2 टू फोर्स लिखा हुआ है नीचे की तरफ देखेंगे तो मोटो मोट्स कंपेटेबल और ज्यादा आपको ये जो बॉक्स के ऊपर डिटेल्स देखने को नहीं मिलती है और साथ में आप देखेंगे मोटो का टर्बो पावर पैक इस तरीके का आपको उसको जो पैकेजिंग मिलती है इसको भी हम थोड़ी देर में जो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स के अंदर से इसको जो वो बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से आप स्लाइड करेंगे यूजली सारे मोटो लगे फोन को जिस तरीके से जो अनबॉक्सिंग किए जाते हैं और हेलो मोटो लिखा हुआ है और इस तरीके से आप देखेंगे आपका फोन आपको देखने को जो वो मिल जाता है तो यहाँ पे हम जो वो फोन को बाहर निकाल लेते इस तरीके से और मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन की बात तो बहुत ही ज्यादा स्लिम है वो रीजन इसलिए क्योंकि यहां पे आपको जो वो मोटो मॉड्स इसके ऊपर जो वो लगाने पड़ते हैं इस हिसाब से उन्होंने फोन को बहुत ज्यादा स्लिम बना दिया है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्लिमेस्ट फोन मैंने अभी तक देखा हुआ आपको इस तरीके का देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और यहां पर आप देखेंगे पीछे की तरफ आपको इस तरीके का कुछ डिजाइन मिलती है मैं आपको फोन की तरफ जो वो बाद में आता हूं उसको साइड में रखते हुए देखते हैं कि बॉक्स कंटेनर में यहां पर क्या कुछ जो मिलता है सबसे पहले यहां पर हमें एक रेड बॉक्स मिलता है उसके अंदर आप लोग को यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड और साथ में आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है उसके बाद आपको यहां पर कनेक्टर मिलता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट से 3.5 पॉइंट फाइव ऑडियो जैक का क्योंकि आपको इस फोन के अंदर जो वो 3.5 पॉइंट फाइव ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता तो आपको ये कनेक्टर यूज करना पड़ेगा अगर आपको गाने वगैरह सुनना है तो साथ में आपको चार्जर की बात करें तो आपको इस तरीके का एक टर्बो चार्जर मिलता है जिसकी रेटिंग आप देखेंगे फाइव वोट नाइन एम के ऊपर जो आपको मिलती है यानी कि ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है इससे आप अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं उसके बाद केबल की बात करें तो आप देखेंगे आपको इस तरीके का एक स्टैंडर्ड यूएसपी टाइप सी पोर्ट केबल जो देखने को मिल जाता है फाइनल यहाँ पे ईयरफोन की बात करें तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको इन ईयर क्वालिटी के ईयरफोन मिलते हैं और मोटर लगी ईयरफोन की क्वालिटी अच्छी होती है इस बार उन्हें आप देखेंगे काफी इस तरीके का आपको जो ईयरफोन मिलता है माइक के साथ में मिलता है साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयरपोर्ट्स भी जो वो देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे फोन की तरफ आने से पहले हम जो वो टर्बो पैक का भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस तरीके से यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं और इस तरीके से ये बाहर आ जाता है आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का आपको मिलता है आप देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक पिंस लगे आपके फोन के पीछे जो वो कनेक्ट हो जाता है और आपको एक बैक की तरफ पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको एक रबराइज टेक्सचर मिलता है इस तरीके से आपको डिजाइन मिलती है मोटो की ब्रांडिंग मिलती है नीचे की तरफ आप देखेंगे बटन मिलता है इसको प्रेस करेंगे तो ये पावर पेन जैसा ही काम करता है आपको बता देता है कि आपके इस टर्बो पावर की जो वो कितनी बैटरी चार्ज है आप देखेंगे फुल चार्ज मैंने किया हो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी एम एच की आपको इतना बैटरी मिलती है और आप देखेंगे राइट साइड में आपको यहाँ पे यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है इसको आप चार्ज कर सकते हैं अब हम आते हैं हमारे फोन की तरफ और यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन की बात करो तो आप लोग को ये फोन बहुत ही ज्यादा स्लिम मिलता है आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा स्लिम है और पीछे की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्टर फिनिशिंग मिलती है इस तरीके से आपको डिजाइन मिलता है पीछे की तरफ और फोन के वेट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है मेरे हिसाब एक बहुत ही हल्का फुल्का सा फोन है काफी स्लिम सा फोन है ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था कि मोटो मोड्स कंपेटेबल है इस हिसाब से उन्होंने इसकी डिजाइन इस तरीके से जो स्लिम बनाई है आप देखेंगे इतना स्लिम है कि आपको यहां पे कैमरे का जो वो बल्च नजर आ रहा है आप देखेंगे कैमरा भी इस तरीके से आपको बाहर दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आपको ये फोन जो वो स्लिम मिल जाता है और यहां पे फोन को बूट करने से पहले मैं आप लोगों को यहां पे इसका एक फिजिकल ओवर जो वो दे देता हूं फोन के राइट साइड में देखेंगे तो हम एक पावर बटन और साथ में वॉल्यूम अप एंड डाउन की की मिलती है लेकिन यहां पे पावर बटन आप देखेंगे इस तरीके से आपको एक टेक्सचर्ड फिनिशिंग दिया है इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पावर बटन और वॉल्यूम बटन यहां पे जो वो कौन सा है नीचे की तरफ आपको यहां पे यूएसबी टाइप सी पोर्ट जो वो देखने को मिल जाता है फोन के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है साथ में आपको एक माइक होल मिलता है ये जो सिम ट्रे ये एक हाइब्रिड सिम ट्रे आप इसके अंदर एक सिम कार्ड एक माइक्रोसिटी कार्ड या फिर आप एक टाइम पे दो सिम कार्ड जो वो यूज कर सकते हैं फोन के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है फोन के रियर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को ट्वेल्व मेगा
यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही शार्प क्लियर और इसके कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छे है प्लस यहाँ पे आप देखेंगे वीविंग एंगल्स भी इसकी काफी ब्राइट और शार्प है ऑब्वियसली आपको एक टू का डिस्प्ले मिलता है और एक सुपर एल डिस्प्ले तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले में आपको इस फोन में कोई इशू नहीं है हाँ रही बात अगर इसके एटीन इंस डिस्प्ले की तो यहाँ पे कंपनी ने मुझे ये कहा है कि इसके अंदर आपको जो शेटेड प्रूफ टेक्नोलॉजी मिलती है वो यहाँ पे एटीन वाले डिस्प्ले में अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे सिक्सटीन इंस्टू के एस्पेक्ट रेशो में डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे जो शेटर प्रूफ टेक्नोलॉजी इस फोन में आपको मिलता है वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिलती है जो फाइव लेयर से प्रोटेक्टेड किया गया है और कंपनी ने यहाँ पे हंड्रेड परसेंट गारंटी देती है कि आपका डिस्प्ले यहाँ पे आप कितना भी ज्यादा तोड़ दो कुछ भी कर दो फोन को लेकिन आपका डिस्प्ले यहाँ पे जो वो नहीं टूटेगा यहाँ पे शेटर प्रूफ डिस्प्ले से मोटोला के फोन काफी फेमस है अगर आपको नहीं पता तो अक्सर मोटोला अपने फ्लैक्सिप स्मार्टफोन में इस तरीके की टेक्नोलॉजी वो यूज करता है साथ में आपको यहाँ पे स्नैप का एट का प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको टू पॉइंट के ऊपर क्लॉक थे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के बारे में हमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल आपको प्रोसेसर मिलता है हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि लेटेस्ट अभी यहाँ पे स्नैपड्रैगन के 845 फोर्टी प्रोसेसर हमें जो वो मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं साथ में आपको यहाँ पे सिक्स जीबी की रैम मिलती है सिक्सटी फोर जीबी की आपको स्टोरेज मिलती है बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को टू थाउजेंड की बैटरी मिलती है हाँ बैटरी की कैपेसिटी यहाँ पे काफी कम है लेकिन आपको साथ में यहाँ पे टर्बो पैक मिलता है जो थ्री थाउजेंड का है अगर आप दोनों को कंबाइन कर ले तो लगभग से छह हजार से ज्यादा इसकी जो बैटरी हो जाती है टर्बो पैक आप डायरेक्टली इसको जो बैक केस की तरह यूज कर सकते हैं और आसानी से अपने फोन को ऑन दो जो वो चार्ज कर सकते हैं तो यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको इसके अंदर बैटरी की अभी जो वो कोई इशू नहीं आएगी तो यहाँ पे हमने जो वो फोन को बूट कर दिया और यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं फोन की सेटिंग्स में आप लोगों को बता रहे थे कि इस फोन के अंदर में जो वो एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं क्योंकि मोटर के फोन में हमें अक्सर अपडेट जो वो जल्दी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने फोन को यहाँ पे जो वो कुछ फर्स्ट बूट किया था मुझे यहाँ पे अपडेट भी आ चुका था तो ये फोन के अंदर आपको मोटर काफी सिक्योरिटी अपडेट्स भी पुष्ट करता है जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे सिक्सटी फोर जीबी की स्टोरेज में आप देखेंगे सिक्सटीन जीबी यूज दिखा रहा है क्योंकि मैंने कुछ एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल किए थे और रैम की बात करो तो आपको छह जीबी के आसपास में से लगभग से चार से साढ़े चार जीबी के आसपास रैम यहाँ पे जो फ्री देखने को मिल जाता है बैटरी की बात करें आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन बैटरी के मिलते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे आके जो बैटरी को भी ट्विक कर सकते हैं और काफी सारी बैटरी को सेव कर सकते हैं और साथ में अगर हम यहाँ पे कनेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे एनएफसी भी देखने को मिल जाता है आप एनएफसी के जरिए भी जो पेमेंट वगैरह भी यहाँ पे जो कर सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलता है आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है जो कि अच्छी बात है और काफी सारे लोग जो वो स्टॉक एंड्रॉइड प्रीफर करते हैं और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आप लोग को एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन मिलता है मोटर लॉका यहाँ पे आप लोग को मोटो एक्शन मोटो डिस्प्ले मोटो वॉइस वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं जो अच्छी बात है और काफी यूजफुल आप देखेंगे मोटो एक्शन की बात करें तो यहां पे आप लोग को ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन अगर आपको यूज नहीं करना है डिस्प्ले की स्पेस और सेव करना है आप इसको ऑफ कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे यहां पे आपको टच सेंसिटिव होम बटन मिलता है उसके जरिए आप यहां पे मल्टीपल जस्टेस कर सकते हैं मैं ऐसा करूंगा तो ये बैक चला जाएगा मैं इस तरीके से स्वाइप करूंगा तो ये मल्टी टास्किंग ओपन कर लेगा और यहां पर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो गूगल को ऑन करेगा प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो लॉक स्क्रीन में चला जाएगा और बहुत सारे फीचर्स आप डायरेक्टली अपने इस वन बटन से जो वो कर सकते हैं उसके बाद आपको देखेंगे तो चॉप टू टॉइस ऐसा करेगा तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है ऐसा करेगा तो कैमरा ऑन हो जाता है आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे इसके लिए जो वो कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे मोटो डिस्प्ले मिलता है आ, मोटो डिस्प्ले अगर आपको नहीं पता था आप जब लॉक स्क्रीन मोड में जाते हैं और इस तरीके से मैं वेव करता हूँ अपने हाथ को तो आप देखेंगे इस तरीके से जो वो डिस्प्ले के ऊपर आपको जो वो कुछ नोटिफिकेशन वगैरह दिख जाते हैं यहाँ पे इसके अंदर आपको एलईडी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो यही रीजन है क्योंकि आपको इसके लिए जो वो इस तरीके का मोटो डिस्प्ले का जो वो फीचर देखने को मिल जाता है और फाइनली मोटर की वॉइस की बात करें तो आप लोग डायरेक्टली लॉक स्क्रीन मोड से आप यहाँ पे काफी सारे वॉइस एक्टिवेटेड चीजें जो वो कर सकते हैं शो मी द वेदर तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टली मैंने बताया शो मी द वेदर तो उसने मुझे परमिशन के लिए पूछ रहा है फर्स्ट टाइम और डायरेक्टली आपको लॉक स्क्रीन मोड से ही आप काफी सारी चीजें इसके लिए जो वो एक्टिवेट कर सकते हैं जी हाँ तो इस तरीके से मोटर का वॉइस काम करता है एक बार और ट्राई कर लेते हैं शो मी द कैलेंडर तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने मुझे कैलेंडर की क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए फर्स्ट टाइम आपको परमिशन ग्रांड करना पड़ेगा तो इस तरीके से आप अपने डायरेक्टली फोन लॉक स्क्रीन मोड से ही अपने वॉइस को एक्टिवेट करके काफी सारे कमांड्स और कस्टमाइज चीजें यानी कि व्हाट्सअप वगैरह भी
आप इस तरीके से टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे कि सैमसंग के फोन में बिक्सबी में और सैमसंग मॉल में आपको मिला था इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करके उसके डिटेल्स वगैरह दे देता है उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स की बात करें तो आपको यहाँ पे फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करने का मौका मिलता है थर्टी एफ पे और स्लो मोशन वगैरह भी आप जो जिसके जो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको और एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं प्रोफेशनल मोड ट्रू बी आप ये जो वो ब्लैक एंड व्हाइट मोड में जो वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं साथ में आप देखेंगे डेप्थ इनेबल्ड यानी कि आपको बुके इफेक्ट्स मिलता है तो यहाँ पे इसका बुके इफेक्ट्स बहुत ही अच्छा है आप देखेंगे बैकग्राउंड को उसने बहुत ही अच्छे से ब्लर किया है बिल्कुल भी यहाँ पे जो एक आर्टिफिशियल टाइप आपको देखने को नहीं मिलता है ऑब्वियसली मोटर लगे कैमरा काफी अच्छे होते हैं मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए थे रियर फेसिंग कैमरे से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पिक्चर्स क्लिक किया है डेप्थ बहुत ही अच्छा है और पिक्चर की क्लैरिटी आप देखिए काफी अच्छी है तो यहाँ पे इस तरीके की आपको कुछ रियर फेसिंग कैमरे से जो क्लैरिटी देखने को मिलती है और साथ में सेल्फी कैमरे की बात करें तो फाइव मेगा का आपको स्टैंडर्ड सा कैमरा मिलता है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट थर्टीन मेगा का भी कैमरा होता तो काफी अच्छी बात होती थी क्योंकि अगर आज के जमाने में लोग सेल्फी ज्यादा लेते तो सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन ये बन सकता था क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि कैमरा काफी अच्छा होना चाहिए था लेकिन साथ में उन्होंने डुअल एलईडी फ्लैश तो दे ही दिया है तो अगर आप नाइट कंडीशन में पिक्चर्स वगैरह लेना चाहते हैं फाइव मेगा पिक्सल के कैमरे से तो आप अच्छे खास पिक्चर्स जो वो इस डुअल एलईडी फ्लैश जो वो ले सकते हैं बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था आप लोगों को अगर मोटो Z2 टू फोर्स पसंद आता है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन मोटोला की तरफ से अगर आपको सिर्फ मोटोला के फोन पसंद आते हैं लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा प्रोसेस चाहिए आपको शेटेड प्रूफ डिस्प्ले चाहिए साथ में आपको टर्बो पावर जैसा कुछ फीचर चाहिए तो आप ये वाला फोन जाकर परचेस कर सकते हैं मैंने कमेंट में इसकी प्राइस और लिंक दोनों जो अपडेट कर दिया हो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोग के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेटेड करता रहूंगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ टिल ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग